en la marcha del proceso de transformación, algunas cuestiones que este, todavía siguen preocupando a los docentes, como es de la movilidad de ellos dentro del sistema a partir de la implementación de la nueva secundaria, eh, pero eh, de todas maneras nosotros ya hemos convocado a los gremios para que sigan participando de las comisiones de trabajo en las que se analizan, entre otras cuestiones, el tema curricular, el tema del de, eh, impacto, el tema de eh, eh, la, la, la parte eh, de recursos eh, en los establecimientos, la normativa, eh, la normativa que es transitoria para garantizar la estabilidad del docente y la que es definitiva que también pretende garantizar la, la estabilidad del docente y la titularización, que si bien es cierto ya está el decreto, hay gente que ya está procediendo a la inscripción, sabemos que eh, algunas situaciones puntuales tenemos que analizarla desde los gremios juntamente con el gobierno. ¿Se han sucedido problemas a partir de que ya hace más de un mes que comenzaron las clases y hay escuelas en las que todavía no se han podido dar inicio o por lo menos en algunas materias, en algunos espacios curriculares por falta de docentes, los directivos no tienen eh, autoridad para designar cargos y ya, como le dije, estamos a un mes del inicio de clases? No, 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 pero esa situación solamente se puede haber generado en las escuelas técnicas que ya está absolutamente solucionada y en el caso de los perfiles docentes que todavía todavía no han sido designados es porque depende de la especialidad de la escuela técnica, ¿no? si es eh, escuela agroganadera, si es escuela industrial, depende de esos perfiles en cuanto a profesionales, pero era la, el único inconveniente, no es que hay escuelas que no han iniciado sus actividades. ¿no?